ットアーモンド。カリットアーモンド。<笑>西武球場2時現在の気温が 24.8 度湿度が 45% と爽やかです本当に綺麗なスタジアムですスタンドもいっぱいです上空雲は全くありませんいいお天気に恵まれましてスタンドは超満員西武対阪急のビッグゲーム1対0と秋山の先制ソロホームラン8試合ぶりの39号で西武が1点のリードさあ西武のスタメンをご覧いただきましょう<笑>ご覧のような打撃成績なんです西武は石毛金森秋山ブコビッチ清原阿部辻伊藤清家というオーダーピッチャーは東尾もう。伊藤が塁に出ようというセーフティーバントです。昨日は田淵さん、伊藤がね貴重な同点のツーベースを打ちましたね。そうですね。ええ、まあここに来てあのトップの石井が当たってきたし、まあクリーンアップもそこそこそこ,そこと、まあ彼では伊藤が頑張っているということでね。あの打撃のバランスはいいですよ。今セーブときたらね。はい。まあ、ですから今日も4、5点ゲームじゃないですかね、あそんなに入りますか、えー、両投手の,あの調子からいったらね、ここでなんか山をがたっとこの来るんじゃないかというね、えー、そういう不安感というのはちょっとあるんですけどね。なるほどということは、あまりにもこの1、2、3回でね、かわしすぎましたよね。あそうですねですから、なんか初回、5の山沖に10の東尾というかね、好、えー、対象の、ね、ピッチングのスタートだったんですけどね。そうでしたねセンターの左ですかなり大きな打球福田がずっと追っていきますフェンスの手前ですかいましたレフトを守ったりあるいはライトを守ったりすることがあるこの福本なんですけれどもやはり守り成田センターが一番気持ち的には楽ですと言っておりましたが今軽く配送して使いましたあジャイアンツのスクワラーそしてスエスヌコーチなどが映ります左がスエスヌ2軍バッティングコーチ右がヒザースクワラーその前がセーブの前田チーフスクワラーさらにここに井上スコアラーがいたり笹本とスコアラーがいたりしておりますあの今日はそろそろ西武勝てば、ええ、豊倉スコアラーも後楽園に出動するというねあそ,うですかそういう指示が飛んでるらしいですよね、はい、いよいよ両チームとももう日本シリーズ体制に入りつつあるというペナントレースも大詰めです清家の打球はレフトフライかなり滞空時間の長いレフトフライを藤井が使いましたさて打順がトップに戻ります石毛です今日はライトフライとセンター前へのヒットです日本シリーズということになりますとこの石毛の働きこれが鍵を握りますねそうですねですからあの58年思い出しますとね今、西武で,そうです、ね、体験しているのはこの石毛と東尾と立花、うん、あと4戦目から伊藤が出てきたんですよね、はいはい、その逆に巨人の場合は、ね、ほとんど残っているんですよね、原にしても篠塚にしても、ね、山倉最近5試合はこういう成績です、石毛。ご覧のように K というのは三振なんですが三振が目立ちますね,そうですねこの人の一番悪いのは外角のボールをねいとも簡単に空振りするという癖があるんですけどねはいショートゴロ夢岡か,から長身のブーマーに送られましてスリーアウト点です1対0西武のリードが続きますここでお客様へ卓球場の途中進化はお知らせいたしますと西武が1点をリードしています4回の裏の秋山の第39号の先制ホームランです6回の裏の攻撃は金森から始まりますライトの前さあ先頭バッターが出ましたライオン追加得点のチャンスです
さん私は思うんですけどもねライオンズは去年あたりからここという大事なゲームきちんと取れる強いチームになりましたねそうですね、えー、それになんといっても得意するのはその守備ですね、うん、ディフェンスの良さですよ今の一元のプレーに立ってね、えーあれが抜けてたらやっぱりツーアウト一塁分かりませんよね。そうですね。ですからこの終盤に来てのね、ええ、その西武のディフェンス力っていうのがやはりものを言ってますね。ディフェンスですかそれは。えー、ですからあの、ええ、今年石川さんとスーパーボール見に行ったでしょ。はい。あの時ニューヨークジャイアンツとデンバーブロンコスやった時に、はい、同じレベルのね力のねチームでも最後に勝つのはディフェンスの力だってよく放送した覚えがあるんですよね。ダイソー広橋が起用されましてこの前のボックスでホームランを打っている秋山その前は三塁打でした秋山カーブ決まってストライクは森監督も9月11日の阪急戦もそれまで7安打2安打4安打だった南海戦略だけに心配していたんだけどもよく打って練習をできたし昨日のゲームも負けてはいけない今シーズン初めての天王山と言ってもいいようなゲームをちゃんと勝てる人森監督は言っておりましたがやはり怖さを知らない若さかなということも言っているんですけれども、まあ、成長途上のチーム若さが勢いに乗るとディフェンスもいいということが相まってこういう結果になるんではないでしょうか佐田岡さんはそこら辺このゲーム絶対取らなきゃいけないというゲームきちんきちんと勝っていける西武の力をどのように評価されているんでしょうかね、えー、やはりですね、えー、あの攻撃でもね絶対的なものがありませんよね、要するに選手が一丸となって勝たないといけないというのがもう浸透していると思うんですよ、西武には。やはりそのために自分が何をすればいいというのを非常に野球をよく分かっていると思うんですよね、それがやはり大きな力となってこういう今ポジションにいると思うんですよ、西武は。はいはい森監督はこの2年戦が始まる前に、まあ、新聞とかあるいはラジオ、テレビでは天王山、天王山ってうちが阪急とぶつかるたびに言ってきたけれども自分はちょっとも天王山なんて思っていなかった本当の天王山はこの土曜、日曜の阪急戦ですよと言っていたわけなんです3塁側の前の内野スタンドへのファールご覧のようにスタンドは白一色今日は25度近い気温です今日の秋山の試合前のフリーバッティングを見ましてもためがなくて秋山本人にもためがちょっとないねそうなんですよという会話を2人で交わしたんですけれども最近5試合はこういう成績今日どうかなと思っていたら3塁だとホームラン、うんまあ、それはねやはり彼が先ほど言ってたよねあの読めたということを言ってますよね、うん、あのカーブが来るんではないかというそういうその状況をうまいこと判断したという結果でしょうけどね。まあ、ですから今の振り見ても完全なためはまだまだできてないんですよね。ですよね、はい。ですからちょっと警戒されて攻められるとモロサっていうのはまだありますね。あの左肘見てください。本当のまだためが肘がね、まだキャッチャー寄りにその引いていないからね、体重が全部左にかかっちゃうんですよね。ですからどんなボールでも右足に体重が残して待てる体勢を作れたらこの人はもう50分軽く行きますよ。ですからそういう力を持っているだけにね、えー、我々がここで見てますとね、高いんですよね、もう一つ、なんとかこの左腕の使い方をね、えー、勉強してくれたらなという気持ちで見てるんですけどね、はい、9月の17日以来、ホームランがありません、ジョージ・ビコビッチ。最近5試合は三振が多いですねみんなだけど打率悪いですね悪いんですよね<笑>そうですね西武では連続したが続いておりますのは清原の5試合連続が最高ですからね二塁盗塁成功西武は打てないんですけれども田口さん足がありますねまあですからねあのー、打線は水物というと言われますけどね足にはスランプないですよ、はいはい、それと広橋がうまいことカウントを考えて変化球を投げるタイミングで走りましたよね、そうですねそういうところがね何でもかんでも走るんじゃなくてねやはりあの相手方はバッテリーがちょうど変化球を放るような時期に走るそれを考えて走るっていうのはやっぱり西武のうまさだと思うんですけどねチーム112個目の盗塁を成功させました2塁ランナーの広橋。フォークボールはアウトサイドに外れました
あのですからね、石田さんね、あの昨年まで太陽が180円してたでしょ、そうです今年少ないでしょ、はい、というのは小林さんになって、無駄な盗塁は意味がないんだと、大事な時のスチールでないとね、価値がないからね、そんなもん走らせたらだめだということをね、聞いたことあるんですけどね、はいはい、その通りですね、ショートは牽制に入る、エルイランナーは足の速い広橋。この広橋も左ピッチャーキラーということでいいところでいいタイムリーヒットを今シーズンの終盤打っております近鉄戦で2試合続けて勝利打点になるヒットを打っております広橋が代走です終盤になってから脇役がよく働いております西武この脇役の代表格広橋をホームに迎えるのはできるかどうかドコビッチこれはスタンドかスタンドがずーっと追っていって松永取ることはできません三塁側のブルペンに飛び込んでいきましたファールしかしこのドコビッチが今シーズンも打っておりますと西武はもっと楽なペナントレーズだったんでしょうかねまあそれはね、あのー、西武のキャンプの時から提案されてたことなんですよね、このブーコビッチの打棒と、それと抑えが誰をやるのかと、そういう2つの問題点があったんですけどね、まあ解消されないままにね、ここまで来てしまいましたけど、はい、ですけど、やはりこの完投できる投手,力投手力があるチームってのはやっぱり強いですよね。そうですねおー打棒が懸念されていたということはキャップからですという田口さんの話がありましたがやはりブコビッチが打ちますとジーンと点が入るというパターンですカーブですかカーブで落ちましたね,ねよく落ちましたけどねまあもともとそのブコビッチという選手はローボールヒッターですからねはいあれが逆に高めから入ってきたらちょっと空を切ったと思いますけどね広いスタンスから一塁先発の内側いっぱいを破りますツーベースですからね外人によく低めを放れっていうのは私は危険だと思うんですよあのリーチがあるでしょですからバットも長いリーチもある日本人がストライクゾーンをね、ええ、考えた場合に外人はもっとねボール球でも手が出るんですよね実際にマウンドで、えー、投げていた佐藤岡さんそこら辺いかがでしょうかねまあ、その外人の,、ねあのー、スタイルを早く見抜くのも,もうピッチャーの能力だと思いますからね、はい、ただあの、まあ、低め投げるんだったらストライクからボール気味の、ね、球を投げると高めだったら高めのはっきり分かるような、ね、ボールを投げるというのは僕らよくやってましたけどね今のボールもしかしギリギリいっぱいですねストライクかボールか難しいようなボールでしたね、あのー、非常に低めはついてるんですけどね先ほども言ったんですけど山内の場合やはりこうストライクコースが、あのー、東を見て狙えませんよねそうですそうです、えー、だからどうしても真ん中付近のコースになっちゃうんですよね今のもそうですねちょっと危ないボールですけどそうですね清原が打ち損じたような感じのファールボール今日のこの清原ですが1回目見逃しの三振2回目が三塁ゴロ昨日は5回の裏に貴重な決勝点となるタイムリーヒットをセンター前に打っている2年目の清原まあ、山沖の気持ちの中にはねやはり苦しめながらもね最後まで頑張ろうという気持ちでマウンドに登っている気持ちと18勝してますね、はい、やはり20勝したい、1勝もう1勝したいという気持ちですよねちょっとこれは詰まっていますロクビッチは3塁に向かいます清原ライトフライでツーアウトランナー3塁に変わりましたただ岡さんね再三お伝えしているんですがこのところこの山沖投手中2日で登板して勝ち投手3日で登板して勝ち投手でしょ、はい、で今日が中4日置いてのマウンドですよね、ええ、疲れは佐藤岡さんだったらどのくらい予想されますか、えー、そうですね僕らはまあ大体中3日2日で投げたことあるんですけどね、ええ、やはり今18勝してますよね、はい、この20勝というのが非常にこうね精神的な支えになっている、えー、あの投手としてはねそんな2年も続けてできるこれはファールになるでしょうはいどうぞチャンスじゃないですからねまあ一生に1回か2回できればいいって感じがありますからねやはりその支えとあとこういってこう大事な時期に来てね緩急が一応こう今までいい位置にいましたよね
それを自分がやはりエースとしての責任感がここまで投げてる力になってると思うんですけどね、はい、現在防御率でもパセックリーグの第3位のマウンド上18勝最多勝の山内投手去年は1勝5敗でした去年は田渕さんわずか52イニングスで防御率が 5.88、はい、今年は東京イニングスも多くですね今日の現場で213イニングスですうんですからね我々よく言うんですけどそのシーズンに200イニング以上投げた人っていうのは今年のオフが大切ですよねそうですねですから昨年同じような成績を上げるっていうのは今現在無理ですよねですから昨年200イニング投げた渡辺山田山内貴っていうピッチャーがね、はい、今年もう一つやはりね調子が乗ってないですよねそうですね投手成績の20位以内に山内貴教が入っているだけですもんねコンシーズンから打法を変えました阿部です。インサイドのグッと落ちるフォークボールが外れまして、ツーエンドツー。あれもちょうど七年目ですかね、今年でね。七年目です、うん。ちょうどね、なんか野球の面白さが分かってきた。時期だと私は思うんですよね、バッティングしてもね。なんか自分で工夫しながらね、まあ結果が出るということでね。まあこれからが本当にこの人にとっては大切ですよね。これは中日のゲイリーのバッティングフォームを見習ったと言っております。レフトへのライナー、スリーアウトチェンジです。しかしこの回貴重なブクビッチのライス戦のタイムリーツーベースヒットが出まして、ルイランナー広橋がホームイン。六回を終了しまして、二対零、ライオンズが二点をリードしています。二<笑>対零と西武が二点のリード、バッターボックスは次です。今シーズンはデッドボールによる故障などがありまして満足なシーズンではありませんでした辻しかし秋になってようやく本来のバッティングの天人を見せ始めておりますもう守備には定評がありますご覧の辻ですフォークを狙いましたがセカンドの守備範囲一塁速球アウト阪急は9番にショート脇川が入っておりますワンアウトランナーはありません6年目のこの山を今右肘をちょっと押さえているのが気になりますが昨シーズンもこの肘の故障でわずか1勝5敗というシーズンでした2年目の15勝8敗がこれまでの最高です伊藤なんですが田渕さんね野手の中ではこの人抜群の働きですねこのシーズンはねそうですね、えー、あのですからね大体ペナントレースを勝ち取るチームのキャッチャーが働いたところというのは優勝してますよね広島の達川にしてもねまあ今年のジャイアンツの山倉にしてもね、えーですからよくキャッチャーには打たすなっていうのはそういうところなんですよね,そうですねリードまで乗ってきちゃいますからね近くでは昭和50年の中日の中尾がそうでしたもんねありましたね、えー、阪神優勝した時の軌道にしたってよく働きました気がしましたよ佐藤、えー、岡さんご覧のようにね山奥がちょっと右手の肘のあたりを気にしてますでしょで、えー、どうご覧になりますこれやはりあの投げてましてねあの張ったりいろいろするんですよね特に僕らも肘を壊した人間ですけど、ええ、常にこう動かしてね肘を柔軟性を持たす意味もあるんですよあなるほどなるほど、ええ、本当に痛い時はもう投げれませんからねマウンド上で何せこのところ登板間隔が短すぎるだけにねちょっと気になります山奥それとあれね2点は取られてるもんの援護がないですからね,ねヒットは出るんですが点に結びつかない本当に阪急のヒットは三発です。阪急のヒットが続いたというのはありません。ライトの左です。
熊田がつかみました7回を終了しました西武球場の西武対阪急の25回戦2対0西武がリードしています今日3打数1安打の石毛ですライトフライセンター前のショートゴロ今シーズンのこの石毛の成績なんですが打率もそれからホームランも打点も悪いですねそうですね昨年と比較したらもう半分以下じゃないですかねはいですけどあくまでもこの人がもうリーダーとしてね踏ん張らないと苦しいですからね、シリーズも、はい、ただ、スクイはもう秋になって大事なゲーム大事なゲームの時によく打っているというですねポイントポイントでちゃんと働いてますよ、えー、センターの右です、福本、つかみました。石毛の1点差今シーズンはもう本当に自分のバッティング、確固としたこれだというものをつかめないうちに終わりそうだということですね、まあ、ですから石川さん、私はね、今年のキャンプ行った時にね、何かいつもよりかバッティングの数が少ないんじゃないかという感じがしたんですよね、なるほどですから僕は私の持論ですとね、キャンプに打ち込んで、そのバッティングの筋力をつけて、オープン戦シーズンに入るっていうのが私の持論なんですよね。はい、ですからキャンプに怪我しますとものすごくその年ね不安になるんですけどね、うん、ですから私いつも気になったのは落合選手のトレーニング方法ですよねキャンプでほとんど打たないでしょですからまあ今腰腰痛が悪いというものが出てきましたけどね私はああいうトレーニング方法というのはちょっと逆なんですよねですからガンガンガンガン打ってもう怪我してもそのぐらいもうガンガン打ってねその筋力を鍛えるという時期だと思うんですよね2月は、はい、代打立花が起用されました勝てはライオンズのクリーンナップを打ったことがありますこの立花今シーズンはターンの暮らしが長かったこの立花この選手もしかし日本シリーズということになりますと58年のジャイアンツ戦では貴重なホームランを後楽園でも打っておりますし大きな舞台では力を出す選手ですからね,そうですね私の記憶では57年の阪急戦で満塁ホームランを打ちましたねはいはいそれとシリーズ58年で逆転ツーランを打ちましたね、えー、ここという時にもこの人いい結果を出してるんですよサードゴロ一塁送球アウトあの57年の満塁ホームランは本当に西武の初優勝に大きな意味を持つ満塁ホームランで疲労感とが意表をついて長いを初めて先発に使った大事なゲームでした、ねね、ただちょっとねバッティングホームが変わったのが寂しいですねあれだけバットを短く持ってそのオープンスタンドで構えたらそれは外角手が出ないですよ届かないですよね今日は三塁打とホームランの秋山この山奥ですが田淵さんここに来てよく投げてますよああもう大したもんですよ立派ですよね,ね本当にねこれだけ抑えてね、えー、まあ援護がないということもありますけどねはい、まあ、古文奮闘してるって感じしますねそうですねまあ西武戦には強い佐藤義則がね肩を痛めていることもありましてもう頼りになるのはこの山奥ですただ心配なのは来年もこれだけ投げれるかなっていう不安があるんですよねさっきの話ですと200イニング以上投げたピッチャーはね、えー、翌年どうも調子が良くないという話です191センチの長身の山奥
西川さん今のねその秋山のバッティングフォーム見てください見逃した時にバラバラでしょそうです待たなきゃいけないんですよね,ねそれにねツーストライク取られたらフォークボールっていう武器があるんですよね山奥の場合はねショート右のことです入岡からブーマーですからもっと早く勝負に出なきゃいけないんですよね、はい、山の場合はご覧のように2対0と西武ライオンズが2点をリードしております山沖が下をうつむいて三塁側のダッグアウトに戻ります郵便局でお中元僕は郵便局のふるさと小包でお中元レベリライトで私はワールドユーバックでお中元藤木